Đến nay, mọi nỗ lực hòa giải đối với cuộc chiến tại Đông Âu hay Trung Đông vẫn chưa đạt kết quả. Xung đột dài dẳng kéo theo hàng loạt hệ lụy, tác động nghiêm trọng tới cuộc chiến thế giới. Châu Á, Thái Bình Dương một lần nữa ghi tên trong danh sách điểm nóng toàn cầu. Sự trỗi dậy và hiện diện khắp khu vực của Trung Quốc khiến Mỹ nóng mặt, đẩy mạnh chiến lược xoay trục châu Á. August được dự đoán sẽ mở rộng hơn trước và NATO khả năng cao sẽ có thêm hai trụ cuộc mới. Căng thẳng biên giới trên bộ Trung Quốc, Ấn Độ vẫn cao trào và liệu Mỹ đã chính thức chọn phe trong cuộc đối đầu này? Trong khi đó, Ukraine chật vật chống đỡ đòn giáng từ Moscow khi gần 200 quả bom được thả xuống vùng biên giới. Kyiv cũng phản đòn không chút nhân nhượng tấn công căn cứ không quân ở Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin lại đang thắng thế trong một cuộc chiến khác. Cụ thể đó là gì? Tình hình Trung Đông vẫn đầy khốc liệt. Israel không kích bờ Tây nhắm hai chỉ huy cấp cao nhóm Jihad. Ở phía ngược lại, Hamas điều chiến đấu cơ, cố phá vòng vây ở al -Shifa. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ họp bất thường với năm chủ chốt của thế giới Ả Rập. Hàng chục cựu quan chức Mỹ kêu gọi ông Biden cứng sẵn hơn với Israel. Tin tức khác, Indonesia đã tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Widodo. Các nhà cổ sinh vật học Peru tiết lộ phát hiện về cá heo khổng lồ cổ đại. Xin chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở giải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Cả Mỹ và Anh đều đang thúc đẩy việc kết nạp thêm các thành viên mới cho Hiệp ước AUKUS nhằm gia tăng ảnh hưởng của Liên minh này ở châu Á-Thái Bình Dương. Tờ Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết, Canada, Nhật Bản có thể tham gia Hiệp ước An ninh AUKUS cùng với Mỹ, Anh và Úc vào cuối năm nay. Thậm chí, Nhà Trắng còn lên kế hoạch kết nạp thành viên mới cho AUKUS trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Một nhà ngoại giao tham gia đàm phán mở rộng AUKUS cho biết, Canada và Nhật Bản có thể trở thành hai trụ cột mới của Hiệp ước này. Các quốc gia này sẽ hợp tác với AUKUS để phát triển công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và tên lửa siêu thanh. AUKUS được thành lập vào năm 2021 giữa ba nước gồm Mỹ, Anh và Úc. Một phần của hiệp ước này là Washington và London phải hỗ trợ Canberra xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân. Việc kết nạp thêm thành viên mới có thể sẽ giúp hoạt động hợp tác của AUKUS mở rộng hơn trước. Một nguồn tin khác nói với Politico rằng, Nhà Trắng đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ kết nạp tư cách thành viên của Canada và Nhật Bản. Nhà ngoại giao cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang rất nỗ lực để hoàn thành việc kết nạp thành viên AUKUS trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Donald Trump nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Đối với chính quyền Biden, đây là thách thức không hề nhỏ. Trong bối cảnh các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Anh và Úc vào năm tới, London và Canberra đang tích cực tham gia vào kế hoạch mở rộng nhanh chóng mà Washington đã đề ra. Một quan chức từ Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ với Politico rằng họ có động lực mạnh mẽ để hoàn thành quá trình gia nhập đồng minh mới của AUKUS. Tuy nhiên, quan điểm của ông Trump đối với AUKUS vẫn chưa rõ ràng và trong quá trình tranh cử, cựu tổng thống cũng chưa đề cập đến hiệp ước này. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump thường thể hiện sự cứng rắn đối với Trung Quốc và thúc đẩy cuộc chiến thương mại lớn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông đã thể hiện thái độ coi thường đối với các thỏa thuận đa phương và đã chỉ trích các thành viên NATO không tăng chi tiêu quốc phòng theo yêu cầu. Bắc Kinh đã lên án hiệp ước AUKUS là một nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một phiên bản châu Á-Thái Bình Dương của NATO. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào năm ngoái lập luận hiệp ước dựa trên tâm lý chiến tranh lạnh này sẽ chỉ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang, gây thiệt hại cộng đồng quốc tế, không phổ biến vũ khí hạt nhân và gây tổn hại đến sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục cao trào. Reuters hôm 20 tháng 3 dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời họp báo nêu rõ Chúng tôi phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ bằng cách xâm nhập hoặc xâm lấn, quân sự hoặc dân sự qua đường kiểm soát thực tế. Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới dài 3.000 km, nhưng phần lớn không được phân định rõ ràng. Theo Reuters, Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của miền Nam Tây Tạng. New Delhi đã bác bỏ tuyên bố này, đồng thời khẳng định Arunachal Pradesh mãi mãi là một phần của Ấn Độ. 
Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 19 tháng 3 cho biết Trung Quốc đang đưa ra những tuyên bố vô lý về khu vực trên và khẳng định Arunachal Pradesh luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai bên dọc biên giới ở phía tây dãy Himalaya. Quân đội hai nước đã củng cố các vị trí và triển khai thêm binh lính, thiết bị dọc biên giới kể từ những cuộc đụng độ đó. Hai nước đã xảy ra một cuộc chiến biên giới vào năm 1962. Trong những năm gần đây, các nhà phân tích lưu ý rằng Mỹ và Ấn Độ đã tăng cường quan hệ song phương để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ và Trung Quốc đã có mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm về các vấn đề như thuế quan thương mại, nguồn gốc của đại dịch Covid-19, Đài Loan cùng nhiều vấn đề khác. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hoạt động trở lại. Ông Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi trên tại một hội nghị do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Theo ông Zelensky, nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc khôi phục luật pháp quốc tế. Tờ Independent dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, cùng nhau chúng ta phải làm cho sức mạnh đã trở nên điên loạn, quay trở lại với các quy tắc và làm cho các quy tắc hoạt động trở lại. Theo nhà lãnh đạo, để có được hòa bình, Quốc hội Mỹ, nơi đang cản trở việc thông qua gói viện trợ quân sự thêm 60 tỷ đô la cho Ukraine, phải cùng với thế giới trở thành đồng tác giả của độ tin cậy vững chắc. Trong khi đó, tại Đức, hãng tin DW dẫn lời Thủ tướng Olaf Scholz nói với Quốc hội nước này rằng Berlin quyết tâm giúp Ukraine tự vệ, đồng thời khẳng định nếu Tổng thống Nga tin rằng ông ấy chẳng cần có động tĩnh gì, thì sự ủng hộ của chúng tôi cũng sẽ suy yếu. Chính ông ấy đã tính toán sai lầm. Ông nhấn mạnh Đức sẽ không chấp nhận một nền hòa bình được sắp đặt gây thiệt hại cho Ukraine và không nên điều chỉnh biên giới bằng vũ lực. Trở lại với diễn biến trên chiến trường Ukraine, tờ Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án các cuộc tấn công liên tục của Nga nhắm vào khu vực Sumy, phía đông bắc Ukraine. Ông cáo buộc rằng gần 200 quả bom đã được thả xuống khu vực này chỉ trong tháng này. Theo ông Zelensky, kể từ đầu tháng, không quân Nga đã thả gần 200 quả bom dẫn đường xuống các cộng đồng ở khu vực Sumy, bao gồm làng, thị trấn và cơ sở hạ tầng dân sự. Cuộc tấn công liên tục từ phía Nga đã khiến cư dân Sumy phải sơ tán khi chính quyền địa phương thông báo Moscow đã tiến hành khoảng 30 vụ pháo kích chỉ trong một ngày vào tuần này. Trong khi đó, ở khu vực Belgorod, cả Nga và Ukraine đều đưa ra báo cáo về sự gia tăng của các cuộc tấn công biên giới, buộc cả hai bên phải tiến hành sơ tán người dân. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết các máy bay không người lái của Ukraine do Cơ quan Tình báo Quân sự GUR điều hành đã tấn công căn cứ không quân Angels nằm sâu trong lãnh thổ Nga vào sáng sớm 20 tháng 3. Kiev đang đánh giá thiệt hại của căn cứ, nơi đặt trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Thống đốc vùng Saratov, nơi đặt căn cứ, cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần thành phố Angels, nhưng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào. Trong bối cảnh đó, phát biểu tại Kiev ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Katja Olongren cho biết nước này sẽ chi 350 triệu đô la để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó, 150 triệu đô la được dành cho việc cung cấp tên lửa dẫn đường không đối đất có thể lắp trên số tiêm kích F-16 mà Ukraine xác nhận. 200 triệu đô la còn lại dùng để mua máy bay không người lái tình báo, giám sát và trinh sát ISR. Tính đến nay, Hà Lan đã cam kết viện trợ 2 tỷ euro, tương đương với 2,18 tỷ đô la cho Ukraine trong năm 2024. Phần lớn sẽ được dùng cho đạn dược và drone, hai mặt hàng Kiev đang rất cần để có thể đảo ngược cục diện chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cũng cập nhật tình hình viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine. Ông nói, tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ bàn giao lô F-16 cho Ukraine trong mùa hè này. Lô F-16 của Đan Mạch sẽ đến trước và chúng tôi cũng đã lên lịch bàn giao. Như vậy, trong nửa năm 2024, máy bay F-16 từ Hà Lan sẽ lên đường sang Ukraine. Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ được kỳ vọng sẽ gửi hàng chục tiêm kích F-16 cho Ukraine vào giữa năm nay, đáp ứng lời kêu gọi tài trợ máy bay chiến đấu này của giới lãnh đạo Kiev nhằm chiến đấu sòng phẳng hơn với Nga trên không. Trong chuyến thăm Kiev vào ngày 20 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết gói viện trợ lớn từ Mỹ trước đó đã bị đảng Cộng hòa ngăn chặn trong nhiều tháng sẽ được chuyển đến Ukraine, đồng thời cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev.
Theo Reuters, gói viện trợ quan trọng của Mỹ dành cho Ukraine đã bị trì hoãn tại Quốc hội từ cuối năm trước, gây thêm áp lực đối với quân đội Kiev. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện, lực lượng Ukraine đã sử dụng một lực lượng vũ khí đáng kể để đối phó với một đối thủ mạnh mẽ và đông đảo hơn. Phát biểu trong một cuộc họp báo chung sau khi gặp tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, ông Sullivan không đưa ra một cột mốc thời gian cụ thể về việc chuyển giao viện trợ. Tuy nhiên, quan chức Mỹ nhấn mạnh không cần thiết phải thảo luận về kế hoạch B, dường như bác bỏ ý tưởng rằng viện trợ có thể được thực hiện dưới hình thức một khoản vay. Ông cũng cho rằng quá trình này đã mất quá nhiều thời gian. Trong khi đó, ông Yermak cho biết hai bên đã thảo luận về nhu cầu chiến trường hiện tại của Ukraine, cũng như về hội nghị thượng đỉnh liên minh quân sự NATO tại Washington vào tháng 7 và hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ mà Kiev muốn tổ chức vào mùa xuân này. Chia sẻ trong cuộc họp báo, ông Yermak bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc, quốc gia có đặc phái viên cấp cao tới thăm các thủ đô châu Âu trong tháng này, bao gồm Kiev và Moscow, có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh. Trung Quốc với vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được xem là đồng minh của Nga và có quan hệ kinh tế sâu rộng với Moscow. Sự tham gia của Trung Quốc vào hội nghị thượng đỉnh sẽ được coi là một thành tựu ngoại giao lớn đối với Ukraine. Theo Reuters, quân đội Nga đang kiểm soát hơn 1 phần 6 lãnh thổ Ukraine và đang tấn công trở lại sau khi vượt qua cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái. Moscow đang tiến dần về phía đông, trong khi quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, vấn đề nhân lực và những nghi vấn về sức mạnh của các hệ thống phòng thủ. Trong bối cảnh nông dân châu Âu biểu tình rầm rộ nhằm phản đối việc nhập khẩu nông sản không kiểm soát từ Ukraine, ấn bản châu Âu của tờ Politico cho biết Nga đang có ưu thế trong cuộc đua ngũ cốc toàn cầu. Như tờ báo lưu ý, nông dân trên khắp châu Âu đang xuống đường phản đối việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine không được kiểm soát. Tờ báo viết, các cuộc biểu tình rầm rộ đã buộc các chính phủ EU từ Warsaw đến Paris phải nhượng bộ rất nhiều cho nông dân và khiến mối quan hệ chính trị của Kiev với các đồng minh phương Tây rơi vào tình trạng yếu nhất. Ngược lại, Nga tiếp tục cung cấp ngũ cốc giá rẻ cho một số nước EU, bao gồm Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Trên cơ sở đó, tờ báo đi đến kết luận rằng Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến ngũ cốc toàn cầu. Năm 2023, Nga đã thu hoạch lượng ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử nước này, ước tính khoảng 143 triệu tấn. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc trước đó từng ước tính sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt 2 tỷ 819 triệu tấn trong năm 2023 và tăng khoảng 1,1% so với năm 2022. Nông dân ở một số nước EU bao gồm Bỉ, Đức, Ba Lan và Pháp đang phản đối nhiều quy định được áp dụng để điều chỉnh sản xuất nông nghiệp, cũng như phản đối việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine vào các nước châu Âu mà không kiểm soát. Ngoài ra, họ cũng đề xuất đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và các quy định nông nghiệp linh hoạt hơn. Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov đã bác bỏ nghi ngờ cho rằng New Delhi đang từ bỏ các loại vũ khí của Nga. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn TASS, ông Alipov cho hay gần 1.000 xe tăng T-90 và 300 chiến đấu cơ SU-30 MKI đã được sản xuất tại Ấn Độ. Tuyên bố của đại sứ Alipov được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Ấn Độ đang chuyển hướng từ bỏ mua vũ khí Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho New Delhi theo truyền thống. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và chiếm 9,8% tổng lượng mua vũ khí toàn cầu từ năm 2019 đến 2023. Cùng kỳ, số vũ khí Ấn Độ nhập khẩu từ Nga chiếm 36%. Ấn Độ đang cố gắng phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự quốc gia, trọng tâm trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự là thực hiện các sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ và Ấn Độ tự cung tự cấp, ông Alipov nói. Hồi tháng 2, chính phủ Ấn Độ đã tăng mục tiêu sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng năm lên 36 tỷ đô la, đồng thời nâng mục tiêu xuất khẩu vũ khí lên 6 tỷ đô la. Ấn Độ và Nga đã tiến hành chuyển giao công nghệ và cùng sản xuất chiến đấu cơ SU-30 MKI, xe tăng T-90 và súng trường tấn công AK-203. Tên lửa Brahmos do Nga, Ấn Độ cùng phát triển hiện được coi là vũ khí chính của Hải quân Ấn Độ. Không như phương Tây, Nga sẵn sàng chuyển giao các công nghệ tiên tiến hoàn thiện nhất, Đại sứ Nga tại Ấn Độ nhấn mạnh như vậy. Cũng theo ông, sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trong các thành truyền thống gồm năng lượng, năng lượng hạng nhân, kỹ thuật, quân sự, vũ trụ, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và cả những lĩnh vực mới như công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô và than từ Nga, dù phương Tây liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow. Theo ông Alipov, các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Ấn Độ công nhận và bị coi là bất hợp pháp. Song Ovalipov thừa nhận vấn đề nằm ở sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước
và cách giải quyết là Ấn Độ cần tăng cường xuất khẩu. Trong năm 2023, kim ngạch thương mại Nga Ấn đạt 65 tỷ đô la, nhưng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga chỉ khoảng 4 tỷ đô la. Truyền thông khu vực cho biết ngày hôm nay 21 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiến hành cuộc họp bất thường với Ngoại trưởng 5 nước chủ chốt trong thế giới Ả Rập là Ai Cập, Ả Rập Saudi, các tiểu phương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Qatar và Jordan. Cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai Cập với trọng tâm là cuộc xung đột tại Gaza cùng với các vấn đề liên quan, trong đó có thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, cũng như tương lai của giải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Trước đó vào hôm 20 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ đã tới Jeddah, Saudi Arabia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du thứ sáu tới Trung Đông kể từ khi xung đột Gaza bùng phát ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong một tuyên bố đáng chú ý, ông Blinken cho rằng các bên đã tiến gần hơn tới lệnh ngừng bắn mới ở Gaza, nhưng không công bố thêm chi tiết. Chuyến thăm Trung Đông lần thứ sáu của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mới tại Gaza vẫn đang được tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar giữa Israel và Hamas, thông qua các nhà trung gian hòa giải quốc tế là Mỹ, Ai Cập và Qatar. Dự kiến ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Israel để thảo luận với giới chức nước này về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến Gaza. Theo truyền thông khu vực, lịch trình thăm Israel chỉ được công bố sau khi ông Blinken tới Trung Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chuyến công du lần này của ông Blinken chỉ bao gồm Ả Rập Saudi và Ai Cập. Gần 70 cựu quan chức, nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden có lập trường cứng rắn hơn với Israel về các hành động của nước này ở Gaza, cũng như việc mở rộng các khu định cư và việc không tôn trọng quyền tự do dân sự ở bờ Tây bị chiếm đóng. Hoa Kỳ phải sẵn sàng thực hiện hành động cụ thể để phản đối những hành động như vậy. Nhóm này nói trong một bức thư ngõ gửi tới Tổng thống Biden. Các cựu đại sứ cũng như các quan chức Bộ Ngoại giao đã nghỉ hưu và các cựu quan chức Lầu Nam Gấp, tình báo và quan chức Nhà Trắng cho rằng hành động cụ thể này phải bao gồm các hạn chế về việc cung cấp hỗ trợ cho Israel phù hợp với luật pháp và chính sách của mình. Bức thư cũng nhấn mạnh sự mất niềm tin đang gia tăng trong công chúng Mỹ trước số người thiệt mạng ngày càng tăng trong các hoạt động của Israel ở Gaza. Mặc dù Tel Aviv cho rằng cuộc tấn công vào Hamas là cần thiết và chính đáng, nhưng hành động của Israel đã bị chỉ trích là vi phạm nhiều lần. Giữa lúc đó, cuộc bao vây bệnh viện Al-Shifa của Israel vẫn tiếp tục với hàng trăm người, bao gồm cả bệnh nhân, bị mắc kẹt bên trong. Cánh vũ trang của nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm 20 tháng 3 đã công bố đoạn phim cho thấy các chiến binh nhóm này tấn công lực lượng Israel gần bệnh viện Ashifa ở thành phố Gaza. Đoạn phim cho thấy các máy bay chiến đấu mang tên lửa nhắm vào lực lượng Israel và một vụ nổ xảy ra gần một chiếc xe tăng. Reuters đã có thể xác nhận vị trí bằng hình ảnh vệ tinh và tập tin phù hợp với vị trí và đường nét của các tòa nhà. Tuy nhiên không thể xác nhận độc lập thời điểm ghi hình của đoạn video. Giao tranh đã gia tăng trong những ngày gần đây tại các khu vực phía Bắc Gaza, nơi bị lực lượng Israel chiếm giữ từ đầu cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua, bao gồm cả Al-Shifa, trước đây từng là bệnh viện lớn nhất của Gaza, nhưng chỉ còn hoạt động một phần ở phía Bắc. Theo các cơ quan y tế Gaza, kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ, đến nay, gần 32.000 người Palestine được xác nhận đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác có thể vẫn còn mất tích dưới đống đổ nát. Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và một người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại thành phố Jenin bị chiếm đóng ở bờ Tây hôm 20 tháng 3. Quân đội Israel cho biết một máy bay đã tấn công 4 chiến binh Palestine trong một chiếc ô tô ở khu vực Jenin. Trong số đó có hai thành viên cấp cao của nhóm Hồi giáo Jihad, những người được cho là đã lãnh đạo các cuộc tấn công vào Israel. Đoạn phim CCTV được chia sẻ với Reuters cho thấy, một chiếc ô tô nằm trên một con đường đông đúc đã bất ngờ bùng cháy và chuyển hướng. Một chiếc xe khác từ hướng đối diện đã lập tức dừng lại và rẽ lui. Reuters đã có thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm ghi hình của đoạn video bằng cách liên lạc với chủ sở hữu camera quan sát tại hiện trường. Kể từ khi xung đột tại Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự ở bờ Tây, nơi bạo lực đã gia tăng trong hơn một năm. Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem nằm trong số các vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và là nơi một số người Palestine đã cầm vũ khí để chống lại sự cai trị của quân đội Israel. 
Reuters đưa tin, Canada thông báo sẽ tạm dừng toàn bộ các lô vũ khí chuyển tới Israel, động thái khiến giới lãnh đạo ở Tel Aviv nổi giận. Kể từ ngày 8 tháng 10, chính phủ không phê duyệt giấy phép mới về xuất khẩu vũ khí sang Israel và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo quy định xuất khẩu được tuân thủ đầy đủ. Không có giấy phép mở để xuất khẩu thiết bị gây chết người sang Israel. Văn phòng Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie hôm 20 tháng 3 xác nhận. Tuy nhiên, giấy phép xuất khẩu được phê duyệt trước ngày 8 tháng 1 sẽ vẫn có hiệu lực. Theo Văn phòng Ngoại trưởng Canada, việc hủy bỏ những giấy phép đã được phê duyệt có nguy cơ gây ra tác động lớn đối với cả Canada và đồng minh của nước này, trong đó có NATO và Liên minh tình báo ngũ nhãn. Một quan chức cấp cao của Canada hôm 19 tháng 3 cho biết, tình hình thực tế khiến chúng tôi không thể xuất khẩu bất kỳ thiết bị nào có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Israel phản đối quyết định này. Ngoại trưởng Israel Katz mô tả động thái của Canada làm suy yếu quyền tự vệ của Israel trước Hamas. Lịch sử sẽ phán xét hành động hiện nay của Canada theo cách nghiêm khắc, ông Katz đăng trên mạng xã hội X. Canada là đồng minh quan trọng của Mỹ, nước cung cấp cho Israel hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự mỗi năm. Thượng nghị sĩ Mỹ Benny Sanders hoan nghênh động thái của Canada. Trước thảm họa nhân đạo ở Gaza, trong đó có nạn đói ngày càng lan rộng, Mỹ không nên cung cấp thêm xu nào cho cổ máy chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Sanders đăng trên X. Việc chuyển giao vũ khí cho Israel đã gây ra vấn đề pháp lý ở một số nước. Tại Canada, Liên minh luật sư và công dân gốc Palestine đầu tháng này để đơn khiếu nại yêu cầu chính phủ đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel, cho rằng động thái đó khiến Ottawa vi phạm cả luật pháp quốc tế và trong nước. Theo dữ liệu của chính phủ, Israel là một trong 10 nước nhận nhiều vũ khí nhất từ Canada. Năm 2022, Canada xuất khẩu sang Israel số vật tư quân sự trị giá 15,6 triệu đô la Mỹ. Con số này vào năm 2021 là 19,2 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan y tế ở giải Gaza, ít nhất 31.923 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, từ khi Israel phát động cuộc chiến ở khu vực này nhằm đáp trả vụ đột kích của Hamas. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song ngày càng chỉ trích Tel Aviv khi số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng ở Gaza. Quốc hội Canada hôm 18 tháng 3 thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết công dân nước này ở thủ đô Port au Prince của Haiti đã được sơ tán hôm 20 tháng 3 bằng máy bay trực thăng mà Washington thuê trong bối cảnh bạo lực gia tăng. Chuyến bay đầu tiên đã đưa 15 người từ Port au Prince đến thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính hơn 30 công dân Mỹ có thể rời Haiti mỗi ngày bằng nhiều chuyến bay trực thăng, theo Reuters. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel cho biết, nhân viên chính phủ Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho những người được đưa đến Santo Domingo. Từ đó, họ cần tự sắp xếp chuyến đi trở lại Mỹ. Thủ tướng Haiti Andrea Henry tuần trước tuyên bố ông sẽ từ chức, nhưng việc thành lập một chính phủ lâm thời, kế hoạch được các quốc hội Caribe và Washington ủng hộ vẫn đang gặp bế tắc. Các băng nhóm có vũ trang hùng mạnh đã kiểm soát phần lớn thành phố Port au Prince, trong khi các tổ chức nhân quyền báo cáo về các vụ bạo lực trên diện rộng. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 360.000 người đã phải di tản tại Haiti. Ông Patel cho biết số người Mỹ điền vào biểu mẫu trực tuyến để hỏi thông tin liên quan việc rời khỏi Haiti đã lên tới gần 1.600 người. Theo ông Patel, không phải tất cả những người đó đều yêu cầu trợ giúp để rời khỏi đất nước Trung Mỹ và một số người đang hỏi về thông tin an toàn chung. Washington hôm 17 tháng 3 đã tổ chức một chuyến bay thuê bao giữa thành phố Cap Haitian ở Haiti và thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu hoạt động ngoài Cap Haitian để mọi người có thể rời khỏi đó, ông Patel cho biết qua email. Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, đã rung chuyển vì tình trạng bất ổn gia tăng kể từ tháng 2 khi các băng nhóm đột kích vào một nhà tù, thả hàng nghìn tù nhân và yêu cầu Thủ tướng Henry từ chức. Thủ đô port au prince đã tràn ngập thành viên các nhóm vũ trang trong nhiều tuần với nhiều đồn cảnh sát, trạm điện, tòa nhà và cơ sở công cộng bị tấn công. 
Người dân cho hay các vụ đụng độ và nổ súng dữ dội đã xảy ra tại vùng ngoại ô Pertionville của Post Orleans trong hai ngày 19 và 20 tháng 3, khiến họ phải rào chắn các con đường để tự bảo vệ mình và ngăn chặn sự xâm nhập của các băng nhóm theo AFP. Bạo lực đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc ở Haiti giữa những cảnh báo về nạn đói, vấn đề suy dinh dưỡng và sự sụp đổ của các dịch vụ cơ bản. Tối ngày 20 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia KPU công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra vào tháng trước, theo tờ Jakarta Post. Theo kết quả kiểm phiếu, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto được xác nhận là người giành chiến thắng, trở thành tổng thống tiếp theo của quốc gia Đông Nam Á này. Ông Subianto và ứng viên phó tổng thống là thị trưởng Surakarta Angibran Rakabuming Raka, 37 tuổi, đã giành được 96,2 triệu phiếu bầu, chiếm 58,6% tổng số phiếu bầu. Andraka là con trai cả của Tổng thống Indonesia đương nhiệm là Joko Jokowi Widodo. Trong khi đó, cựu thống đốc Jakarta ông Andias Baswedan và ứng viên liên danh Muhaymin Iskandar, chủ tịch đảng thức tỉnh quốc gia PKB, giành được 40,9 triệu phiếu bầu, tương đương 24,9%. Ở vị trí thứ ba là cựu thống đốc tỉnh Trung Java, ông Ganja Pranogo và ứng viên liên danh Manfut MD với 27 triệu phiếu bầu, tương đương 16,5%. Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử tổng thống chính thức, ông Subianto kêu gọi người dân Indonesia đoàn kết nhìn về phía trước, đồng thời cam kết xóa bỏ đói nghèo và bất công, theo hãng tin Reuters. Theo luật bầu cử Indonesia, các ứng viên thua cuộc trong cuộc đua tổng thống có quyền nộp đơn khiếu nại kết quả bầu cử lên tòa hiến pháp trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố chính thức kết quả kiểm phiếu. Tân Tổng thống Indonesia sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 tới và sẽ bổ nhiệm thành viên nội các trong vòng 2 tuần sau đó. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tổ chức cuộc tập trận chung vào hôm 20 tháng 3. Các binh sĩ đã thực hành lắp cầu phao cho các phương tiện bọc thép vượt qua sông. Xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và các phương tiện quân sự khác được nhìn thấy băng qua cầu phao trên không Imjin ở Jeonjeon, phía bắc Seoul, theo Reuters. Nhà chức trách cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 470 binh sĩ từ nhiều đơn vị của quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cuộc tập trận huy động 65 thiết bị kỹ thuật và máy bay trực thăng của quân đội Mỹ. Triều Tiên, nước đã thử nghiệm nhiều bệ phóng pháo phản lực và hôm 18 tháng 3 đã lên án các cuộc tập trận chung tăng cường của Mỹ, Hàn, hành động khiêu khích và diễn tập cho chiến tranh. Ngược lại, Seoul và Washington khẳng định các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ nhằm đối phó với hiểm họa tiềm tàng từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 20 tháng 3 vừa hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Canberra. Trước đó, trong chuyến thăm Úc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận với người đồng cấp Pentagon. Cuộc gặp nhắc đến nhiều vấn đề, bao gồm Tân Cương và Hồng Kông, theo Ngoại trưởng Úc cho biết. Bà Gông cho biết thêm, Úc hoan nghênh tiến trình dỡ bỏ hạn chế thương mại đối với rượu và lúa mạch Úc. Ngoài ra, bà Gông khẳng định, hai nước Úc và Trung Quốc sẽ tiếp tục xử lý khéo léo các quan điểm khác biệt. Lần gần nhất, một ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Úc là vào năm 2017 và theo Reuters, chuyến thăm của ông Vương lần này đánh dấu sự tan băng trong quan hệ ngoại giao giữa Canberra và Bắc Kinh. Úc và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đang xây dựng lại mối quan hệ sau một thời gian căng thẳng, theo Reuters. Đó là do vào năm 2020, chính phủ Úc khi đó đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng tỷ đô la của Úc. Nhưng khi Úc có chính phủ mới vào hai năm trước, hầu hết hạn chế thương mại đã được Bắc Kinh bãi bỏ. Trang tin Defense News mới đây cho biết, lực lượng không quân Hoa Kỳ ngày 17 tháng 3 đã hoàn tất cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa siêu vực âm AGM-18A, có tên đầy đủ là vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không. Trong một tuyên bố đưa ra với Defense News, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết, một chiếc máy bay B-52H Starter Fortress đã thực hiện cuộc thử nghiệm với nguyên mẫu tên ARRW hoạt động đầy đủ, được gọi là cuộc thử nghiệm toàn diện. Máy bay đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam. Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại một cơ sở của quân đội Mỹ ở quần đảo Marshall. 
lực lượng không quân từ chối nêu mục tiêu của cuộc thử nghiệm, nhưng cho biết họ đã thu được những hiểu biết có giá trị về khả năng của vũ khí siêu thanh do hãng quốc phòng Lockheed Martin sản xuất. Không quân Mỹ cho biết đã có những đánh giá quan trọng để tiếp tục phát triển các hệ thống siêu thanh tiên tiến. ARRW là một trong hai chương trình chính của không quân Mỹ nhằm phát triển vũ khí siêu thanh phóng từ trên không, có thể bay gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh và có tính cơ động cao. Trung Quốc và Nga đã đầu tư rất nhiều vào vũ khí siêu thanh và Lầu Năm Góc đang chịu áp lực từ Quốc hội Mỹ để thể hiện nhiều tiến bộ hơn trong việc phát huy năng lực này của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall vào năm ngoái đã nói với các nhà lập pháp rằng chương trình ARRW đã gặp khó khăn trong việc thử nghiệm. Ông phát biểu ngay sau khi cuộc thử nghiệm vào tháng 3 năm 2023 gặp thất bại. Mỗi năm vào tháng 3, lại có hàng nghìn du khách đổ về khu vực tứ giác tại Đại học Washington ở thành phố Seattle. Tất cả họ đều háo hức ngắm hàng cây anh đào nở rộ, phủ kín một góc trời. Anh Lâm, 29 tuổi, người vừa hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Washington cho biết, tôi đã đến thăm nơi đây được 11 năm, năm nay cũng vậy, tôi nóng lòng đến xem cảnh tượng kỳ diệu này. Những tháng mùa đông lạnh lẽo đã qua và nhiệt độ ấm hơn đang bao trùm khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Năm nay, hoa anh đào đã nở sớm hơn một tuần so với dự đoán ban đầu của nhân viên Đại học Washington. 29 cây anh đào Yoshino ở khuôn viên tứ giác trong trường học nổi tiếng với hình dáng xòe ra như những đám mây bồng bềnh. Ban đầu, những cái cây này được trồng ở vườn ươm công viên Washington gần đó cho đến năm 1962, khi sự phát triển của thành phố đòi hỏi phải di dời chúng. Trong số những cây anh đào ban đầu, có 27 cây cổ thụ hiện đã hơn 90 tuổi. Theo trường học, hoa anh đào sẽ khoe sắc trong khoảng 2 tuần nếu thời tiết mát mẻ, có ít gió hoặc mưa. Reuters đưa tin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru Leslie Ortega hôm 20 tháng 3 cho biết, nước này đã nhận được 4.600 hiện vật tài sản văn hóa từ châu Mỹ và châu Âu, nâng tổng số hiện vật văn hóa được hồi hương trong hai năm qua lên đến 5.445. Các đồ vật được hồi hương từ Đức, Mỹ, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã được Ngoại trưởng Javier González Olegi bàn giao. Trong đó, các mặt hàng được thu hồi bao gồm quần áo lông vũ, hàng dệt và đồ gốm cổ. Đại học Quốc gia Peru de San Marcos hôm 20 tháng 3 đã công bố việc phát hiện ra hộp sọ của loài cá heo lớn nhất từng đi lang thang trên vùng biển mà ngày nay là Amazon. Các chuyên gia cho biết những loài động vật này sống cách đây khoảng 16 triệu năm và dài từ 3 đến 3,5 mét. Sinh vật này được đặt tên là Pedanista Zacuruna, theo tên Zacuruna, một sinh vật thần thoại Peru sống ở vùng nước sâu. Nhà cổ sinh vật học Rodolfo Salas cho biết, con cá heo này có họ hàng với cá heo sông Hằng ở Ấn Độ. Theo Reuters, phát hiện này được thực hiện trong chuyến thám hiểm năm 2018 do Hiệp hội Địa lý Quốc gia ở sông Napo tài trợ. Kính thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.